ইচ্ছা ছিল যে বাকিদেরকেও বলবো কিন্তু করোনার জন্য দেশেও যাওয়া হয় নাই বা দেখা যায় যে এরাকো আমাদের অনেক সিনিয়র ঢাকা মেডিকেল কলেজে বা অন্যান্য মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন সেশন অ্যারেঞ্জ করছে যেখানে পাবলিকলি অন্যান্য যারা ইন্টারেস্টেড অনেকে জয়েন করতে পারছে তো যার কারণে এই করোনার জন্য বেসিক্যালি সেটা হয় নাই আমার ইচ্ছা ছিল যে দেশে একবার গেলে হয়তো এরকম একটা সেশন যেটা ফেস টু ফেস অ্যারেঞ্জ করার হয়তো পসিবিলিটি থাকে কিন্তু কারেন্ট সিচুয়েশনের জন্য সেটা হয় নাই তো যাই হোক শুরু করলে শেষ আপনাকে করতে হবে ওরকম মেন্টালিটি নিয়ে যদি শুরু করেন তাহলে শেষ করতে হবে ব্যাপারটা এরকম তো এটা যদি আজকে এই সেশনে একজনের মধ্যেও আসে সেটা আমি মনে করবো যে এই সেশনে আপনার নামের মিনিং একসময় মনে ছিল এখন এখন খুব একটা মনে নেই পড়াশোনা করেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আমি কে সিক্সটি নাইন ব্যাচ আমরা জয়েন করি দু হাজার বারো সালের জানুয়ারিতে এম বিবিএস পরীক্ষা ফাইনাল পাস দিয়েছি আমি দু হাজার সতেরোতে ইন্টারনিক সতেরো থেকে আঠারো তারপর প্লেবন পাস হয় আমার দু হাজার উনিশের মার্চে আর প্লেব টু পাস করি আমি দু হাজার উনিশের ডিসেম্বরে আর আমার ইউকে আসা হয় দু হাজার বিশের শুরুতে যখন কোভিডের প্রথম পিক যাচ্ছিল ইউকে তখন এর মধ্যে প্রায় বছর দেরকে কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এর মধ্যে আমি যে জায়গায় চাকরি করছি আমি অলরেডি ডিজাইন রিলেটেড দিয়ে দিছি ওদেরকে আমি হেলথ এডুকেশন ইংল্যান্ডের অ্যাকিউটের কম সিস্টেম যেটা বেসিক্যালি ধরা হয়েছে এখান থেকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার মেডিসিনের প্যাথওয়েটা একটু ইজিয়ার সেইটা শুরু করতে যাচ্ছি অগাস্ট থেকে যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটার নাম ইয়র্কশায়ার সো দেখা যাক এখন কিছুটা ব্যস্ত একটা চাকরি রিজাইন ইন নতুন একটা শুরু করা প্লাস এর মধ্যে এক শহর থেকে আট শহরে যাওয়া ওভারঅল ট্রানজিশন পিরিয়ড চলতেছে আমার বাই দা আমার পড়াশোনা ফোর জিরো ট্র্যাক কোর্স থেকে এসএসসি এইচএসসি রিটেল আমি 
কোনো মজার ঘটনা বা যে কোনো কিছু কলেজ লাইফে মেমোরেবল ইভেন্টস তো অনেকগুলোই থাকে আমার আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইফে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে মেমোরেবল লাইফটা হলো যে প্রথম যে এক মাস ছিল সেটা যেহেতু আমার পড়াশোনার ক্যারেক্টার থেকে আমি আমি জানি না আপনারা কেউ কারো ক্যারেক্ট ফ্রেন্ড আছে কি না দেখা যায় যে আমাদের ভ্যাকেশনগুলো বা ছুটিগুলো থাকে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য আসতাম বা আমার সাথে কাটাতাম চলে যেতাম তো আমার আমার বড় হওয়াও চট্টগ্রামে আমার বাসাও চট্টগ্রামে তো যার কারণে আমি কখনো এর আগে বলতে গেলে ঠিক মতো ঢাকা শহর দেখি নাই তো ওই যে ঢাকা শহর আইসা আমার আসা ফেরাইল টাইপের অবস্থা হয়েছিল আমার ঢাকায় আসার পরে তো প্রথম এক মাস ঢাকার এই মাথা থেকে ওই মাথা আমি চলে বেড়াইছি ওই টাইমটা আমার আমি বলবো যে আমার অ্যাডাল্টহুডের যেখানে আঠারো পরে লাইফটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টাইম মোস্ট মেমোরেবল টাইম এর মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে আমি প্রেম করছি আমার আমার যে ওয়াইফ এখন তার সাথে আমার প্রেমের সূত্রপাত তখন নতুন একটা জায়গায় যাওয়া এর আগে কোডে কুশনে পড়ি নাই কোডে কুশন দেখা আমার ক্যারেক্টার আমাদের সবাই ছেলে প্লাস তখন আমরা আমাদের ব্যাচ প্রোগ্রামে একটা নাটক করছিলাম সেটা অনেক পপুলারিটি পাইছিল তো ওই নাটকের প্রিপারেশন থেকে শুরু করে এভরিথিং তো আসলে চিন্তা করলো ওই টাইমটাতে যে পরিমাণ এনজয় আমি করতে পেরেছিলাম আমার লাইফে আমি বলবো যে যত দিন যায় তত দিন কঠিন হতে থাকে লাইফ এক্সপেকটেন্সি এক্সপেকটেশন অনেক বাড়তে থাকে বা আমার চাওয়া বাড়তে থাকে নিজে প্রতি নিজে চাওয়া বাড়তে থাকে পড়াশোনার পরীক্ষা দেখা যায় যে খোলা যে মানে মাথা খুলে যে ইচ্ছা মতো একটা কাজ করার ব্যাপার সেটা করা হয় আর আমার সেকেন্ড যেটা মেমোরেবল ইভেন্ট সেটা হলো যে আমি আমার একসময় ইন্টেনশন ছিল যে আমি চৌষট্টি জেলা বাইকে ঘুরব এর মধ্যে আমি বাইকে পুরোটা চৌষট্টি জেলা ঘুরতে পারি নাই এমনি তো চৌষট্টি জেলায় গেছি বাট বাইকে হয় নাই বাইকে আমি খুলনার সাইডে খুলনা ডিভিশনের প্রায় চোদ্দটা জেলা আমি ঘুরছিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে তো ওই সাত দিন আমার লাইফে আর একটা মেমোরেবল টাইম এই এই পুরো জিনিসটাই ঘুরছে আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইফে আর আলাদা করে বলতে গেলে মেডিকেল লাইফ অনেক স্ট্রেসফুল স্ট্রেসফুল এই অর্থে যে আমাদেরকে সবসময় পরীক্ষার মধ্যে দাবায় রাখা হয় আইটিএম কার্ড হ্যান্ড ট্যান ওয়ার্ড তার উপর টফ সব মিলে দেখা যায় যে এর মধ্যে সময় বের করে নেওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যায় এটাই এটাই আমার আমি বলবো যে আমার মেমোরেবল টাইম গুলা ইভেন্ট যদি স্পেসিফিক বলতে হয় তাহলে আমি আমি আমার ওই আমাদের ব্যাচ নাটক যেটা করেছিলাম সেটার কথাই বলবো ওই ওই ইভেন্টটাই আমার সবচেয়ে মেমোরেবল শেষ করার পরে অনেক সময় আমরা অনেকেই তো বুঝি না যে আমাদের আসলে কোন দিকে যাওয়া উচিত কারণ দেখা যায় যে মেডিকেল লাইফে অনেক দেশে কিন্তু অনেক অনেক ভালো অপরচুনিটি থাকে তো ভাইয়া আপনি কেন সিনিয়রিয়ারি উনি আমাকে এই ব্যাপারটা যেরকম আসা যায় এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকাইছে দেখা যায় যে এখন তাও যতটুকু গাইডলাইন ফেসবুকে বলেন ইন্টারনেটে বলেন আছে আমরা যখন ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ারে ছিলাম এটা কিও দংশ ছিল না কিভাবে আসতে হয় না আসতে হয় কি করতে হয় না করতে হয় জানতাম তখন ইব্রাহিম ভাই আর ইন্দ্রিজ আপু তারা তখন কেবল রক্ত ইউকে ব্লগ লেখা শুরু করে আরও ব্লগ ছিল নার্সেস ব্লগ তারপর সাবি ইউকে এদের ব্লগগুলো ছিল কিন্তু আসতে পারো তার পর্যন্ত আমি জীবনে দেশের বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করিনি উনি আমাকে যখন এই ব্যাপারে মোটিভেট করছে তখন আমি 
ফাইনাল পক্স ডিভিডি ব্যবস্থা তো তখন প্রথম আমার তখন এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে আমি আমার এফ পার্টনার সাথে এ ব্যাপারে ডিসকাস করলাম সেও এক বাক্যে রাজি ছিল কিন্তু আমার প্যারেন্টস ইন্টারেস্টেড ছিল না তো তাদের তাদের ইয়ে ছিল যে আমি দেশে থাকবো এই সেই তখন এটা চাপা পড়ে যায় আমিও জিনিসটা বলতে গেলে ওই যে গোড়াতেই ওটা বাদ হয়ে যায় কিন্তু তখন আমার প্রথম মাথায় আসছে এটা আমার মাথায় আসছে আমি যখন ইন্টার্নি করি আমার সার্জারি প্লেসমেন্ট শেষ হয়েছে কেবল আমি গাইনিতে মেডিসিন এখনো বাকি ওই টাইমটাতে এই জিনিসটা প্রথম আমি জানছি যে এরকম একটা প্যাথ হয়ে আসে যে প্যাথটা অ্যাপ্রোচ করলে ইউ থেকে সেটেল হওয়া যায় তখন জানতাম যে ইউএস মেডি আসা যায় ইউএস থেকে যাওয়া যায় বাট এটাও জানতাম যে ইউএস এর ভিসা প্রসিডিউর গুলা অনেকটাই ডিফিকাল্ট এবং তারা এত সহজে অ্যাকসেপ্ট করে না এবং জিনিসটাতে অনেক লম্বা সময় লেগে যায় এবং অ্যাট দি এন্ড যে আপনি সাকসেসফুল হবেন সেটার কোনো গ্যারান্টি নেই এমসি তো তখন সেম অবস্থা যে দেখা জানতাম যে দু হাজার বারো তেরোতে একটা ওদের রিসার্চ ছিল যখন অনেকেই গেছে কিন্তু আস্তে আস্তে এমসি দিয়ে অস্ট্রেলিয়াও ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে তো এই তিনটা দেশ ছাড়া বাকি দেশগুলোর ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম না ওই সময়টাতে তখন একবার প্ল্যাব আসে আমি বলছি যে অলরেডি আমার প্যারেন্টস রাজি ছিল না তো ওটা মাথায় দিয়ে চলে গেছে তারপরের ঘটনা হলো আমি বিসিএস দিয়ে আটত্রিশ প্রিলিমিনারি হয় তারপর আটত্রিশ রিটার্নের প্রিপারেশন না শুরু করি এর মধ্যে বাংলাদেশে কিছু ন্যাসি ইনসিডেন্ট হয় ডাক্তার পিটার মেরে ফেলছে অনেক জায়গায় এটা হতে করছে এটা হতে করছে তো যে জিনিসগুলা বলতে গেলে একেবারে অন্তসহ নাড়া দিয়ে ফেলছিল चेस्टा कर देखे तर मध्य आतंक चले आता हो সেক্ষেত্রে তখন তারা আমার পক্ষে চলে এসে না তুমি প্রিপারেশন নাও দেখা যাক কি হয় যখন হচ্ছে আপনি কি করলেন যে আপনি পরে আপনি কেটা সেটেল হলেন তাহলে ভাইয়া সেই ক্ষেত্রে আমার ডিসিশনটা অনেক লেট ছিল লেট ছিল এই অর্থে কারণ হলো যে তারপর ইন্টার্নশিপ শেষ হওয়ার পর চলে আসছে ট্রাফিক এরকম অনেকে আছে আবার এর পরেও ডিলে করে দিয়েছে এরকম মনে আছে এটা এটা মনে রাখাটা বাঞ্ছনীয় এখানে যে যদি আপনি চিন্তা করেন প্ল্যাব দিবেন যখনই চিন্তা করেন যখন থেকে চিন্তা করেন এই লাইনটাতে লেগে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট এটা আমি আগেও একবার বলছি আমি জানুয়ারিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে প্ল্যাব দিব আমার তখন গাইনি প্লেসমেন্ট শেষ হইলো মেডিসিন প্লেসমেন্ট শুরু হইলো ফেব্রুয়ারির দিকে এর মধ্যে আমি দিলাম পরীক্ষা শেষ হইলো আমার প্রথমে চিন্তা করছিলাম আয়ালস দিব পরে আয়ালস এর কোচিং করছি আয়ালস এর কোচিং এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ একটা ছোট কোর্স করে আমি যখন আয়ালস প্র্যাকটিস করতে গেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এটা ওর বি এনাফ না কারণ আয়ালস এ ওরা যে সিস্টেমে ইয়ে করে তখন যেহেতু নতুন সুযোগ আসছে ওই টিকটা যেটা আগে ছিল না कैरियर আমি মাথা ওপেন রাখতে চাইছি এবং চেষ্টা করছিল যে আগে ইউকে আসি দেখি দেন ডিসাইড করব সো আমার ডিসিশনটা কিন্তু আমি যখন নিছি তখন থেকে আমি কোনো দিকে ডিলে করিনি আমার ডিসিশন নিতে দেরি হয়েছে কিন্তু ডিসিশন নেওয়া পর আমি কোনো দিকে ডিলে করিনি 
सतर फोकसिंग रेजल्टिल प्रचुरे छोड़ना मासखानिकलमेंट कर कहीं माइनर उन्नीस 
চাকরি করছি সপ্তাহে একদিন ক্যাপ বাট अदरवाइज আমি কোনো কিছুই কন্টিনিউ করি না লেভেন পাস হওয়ার পরে প্র্যাকটিসে ইউকেটা আসার আগ পর্যন্ত একটা চাকরি কন্টিনিউ করছি আবার দেশে যাব আবার চাকরি কন্টিনিউ করছি কিন্তু ওই যে ক্লিনিক্যাল গ্যাপটা সেটা আমি কখনো হতে দেইনি এবং চাকরিতে আমার যেটা প্রায়োরিটি ছিল যে আমি ওই স্যালারির ব্যাপারটাতে কখনো গুরুত্ব দেই নাই আমি গুরুত্ব দিয়েছি এখানে ম্যানেজমেন্টে যে আমি যে কাজ করছি এটা আমার ডকুমেন্ট লাগবে কারণ যদি আপনাকে ডকুমেন্ট না দেয় আপনি পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করে দেবেন না যে আপনি চাকরি করছেন সো এই তো এরপরে আমি ইউকে চলে আসি মার্চ এন্ড দেন এখানে জয়েন করি 2020 এর এপ্রিল असंख्यारे मेडिकलिक पढ़ाशुना তো জেএমসি লিস্টে বাংলাদেশের যে সব মেডিকেল কলেজগুলো জেএমসি অ্যাকনলেজড এটা কমপ্লিট লিস্ট দেওয়া আছে আপনার মেডিকেল কলেজ যদি সেই লিস্টে না থাকে আপনি যত কিছুই পাস করেন জেএমসি আপনাকে অ্যাকনলেজ করবে না কারণ আপনার মেডিকেল ডিগ্রিটাই তার অ্যাকনলেজ করবে না তো সর্বপ্রথমে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে যে জানা যে আপনার আপনি যদি মানে এখানে অনেক মেডিকেল কলেজ থেকে অনেকে পরীক্ষা দিচ্ছে সো আপনাকে আগে জানতে হবে যে আপনার মেডিকেল কলেজ অলরেডি লিস্ট এনলিস্টেড কিনা मध्य ঢাকা মেডিকেল কলেজ আগে থেকেই এনলিস্টেড ছিল এটা হলো প্রথম আপনার স্টেপ যে স্টেপ আপনি শুরু করবেন হয়তো এমবিবিএস ইন্টার্নি করা অবস্থায় প্রথমেই কারণ এটা যদি না করা হয় আলটিমেটলি এর পরে আপনার কোনোটাই আর বলতে গেলে কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই এর পরে আপনি সেকেন্ড যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে আপনার ইংলিশ যে অ্যাপটিটিউড টেস্টটা এটা আপনি দুইভাবে ইয়ে করতে পারবেন একটা হলো আইএলটিএস এবং অন্যটা হলো অকুপেশনাল ইংলিশ টেস্ট বা ওইটি দুইটা দুই রকম অর্গানাইজেশন আর আইএলটিএস আবার দুই দেশের থেকে হয় একটা কেমব্রিজ আরটু আইডিবি আর সেদিকে আপনার আসলে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আইডিবি ওদিকে ওইটি মেইনলি অস্ট্রেলিয়ান बेस्ड ওখানকারই আপনি যখন পে করবেন তখন দেখবেন যে অস্ট্রেলিয়ান ডলারে ক্যালকুলেট করতেছে সব কিছু जेहेतुमेंजीते थकुक रईटिंग 
কলর থেকেই যায় আমি বলতেছি না যে আপনি বের হইতে পারবেন না বা আপনি পারবেন না এটা অনেক কঠিন না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা কঠিন আপনি যদি প্রচন্ড ডিটারমাইন্ড হন অবশ্যই পারবেন নাথিং ইজ ইম্পসিবল এখানে মাঝখানে অকুপেশন ইংলিশ টেস্ট তারা যে অফারটা দিয়েছিল যে পাঁচ জনে গ্রুপ বুকিং করলে তিরিশ হাজার টাকায় আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন আর যদি গ্রুপ বুকিং না করেন তাহলে আপনার আটত্রিশ হাজার টাকা হবে আর যদি আইল্টস দেন আইল্টস ফর একাডেমিক ষোলো হাজার টাকার মতো আর আইল্টস ফর ইউপিভিআই একাডেমিক চব্বিশ হাজার টাকার মতো এখন আপনি যেই প্রিপারেশনে আইল্টস দিবেন একই প্রিপারেশনে যদি আপনি অকুপেশন ইংলিশ টেস্ট দেন তাহলে আমি বলবো যে আপনি বাম হাতে লিখে দেবো যে আপনি ওইটি পাস করবেন स्पीकिंग बंधु मेटेरियल बेटार इजी है स्पीकिंग ग्रामाटिकल मिस्टेक ना थे लेटर लिखते देखी देखते चाय खाली 
আমি খালি একটাই করছি যে আমি 40 মিনিট সময় দিয়ে 20 মিনিটের রাইটিং শেষ করে আমি বাকি 20 মিনিট ধরে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে নাকি এটা দেখছি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক না থাকলে আপনার ওটি তে ওটি পাস করা খুব একটা ডিফিকাল্ট না এটা আমার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখন দিনে দিনে পরীক্ষা চেঞ্জ হইছে তারপরও কারেন্ট যেই ট্রেন্ড চলতেছে সিনিয়র দেখতেছি বাইরে দেখতেছি আমি বলবো যে আপনি যদি দুইটাকে দাঁড়ি পাল্লায় তুলে ওজন করেন তাহলে আপনার ওইটি পাল্লাটাই বেশি ভারী হবে আমার प्रिपरेशन ছিল এক মাস আপনি আপনার ইংলিশ লেভেল বেসিক ইংলিশ লেভেল কতটুকু বা গ্রামারে আপনার বোধগম্য কতটুকু এটার উপর আপনি प्रिपरेशन আর আর্লি শুরু করেন কোনো সমস্যা নেই আপনি সময় নেন কোনো হলে তিন মাস সময় নেন কিন্তু যেটা ব্যাপার হলো লেগে থাকার আপনি যত লেগে থাকবেন যত আমি জানি এখানে অনেক ফ্রাস্ট্রেশন আসবে দেখবেন যে আপনার এই বন্ধু এসে স্পারডন হয়ে গেছে ওই বন্ধু এমডিএম এসে চান্স হয়ে গেছে ওই বন্ধু বিসিএস হয়ে গেছে কিন্তু ব্যাপারটা হলো কি তারা কিন্তু আপনার প্রথম কথা হলো যে তাদের সাথে আপনার কম্পিটিশনটা না আপনার কম্পিটিশনটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আপনি কম্পিট করতেছেন অন্যান্য যে সব দেশ থেকে ব্রিটেনে ডাক্তার আসে তাদের সাথে আপনি কম্পিট করতেছেন না বাংলাদেশ থেকে আপনার ফেলো ক্লাসমেট অন্য যে কোন দিকে কি করতেছে তার সাথে সো আপনি ওগুলা এক দিক দিয়ে দেখবেন বা এক কাঁধে ঢুকবেন আর কাঁধে ওই করে দিবেন এরকম একটা অবস্থা চলে যেতে পারে and then plan one plan one একজন বলছে যে কতদিন সময় লাগে plan one আমি পড়ছি আড়াই মাস আমার আগে সিনিয়ররা পড়ছে এক মাস আমি বলবো এখন at least তিন মাস সময় দেওয়া উচিত जैसे फैसिलिटी बस তারা জিনিসগুলোকে সিরিয়াসলি নেয় আমাদের ফ্যাসিলিটি কম তাই আমরা জিনিসগুলো একটু কম সিরিয়াসলি নেই মানে খারাপ লাগে করতে সো আপনি যদি টিম মাস দেন এবং এখন ল্যাব ওয়ান কেস আমি দেখলাম যে সবাই যেটা বলছে যে সেটা কোশ্চেনের সাথে অনেক মিল আছে এবং সেটা ইজিলি অ্যাভেইল করা যাচ্ছে আমি যখন प्रिपरेशन নিছি আমার বেসিক प्रिपरेशन ছিল 1700 কোশ্চেন স্যামসং এর খালেদ আমি বইটা পড়ে ভুল করছি এই অর্থে অনেক ব্যাকডেটেড আমাদের সময় যদি অনেক ব্যাকডেটেড হয় তাহলে এখন এটা মানে এটা কোনো মূল্যই নেই তখন আমাদের সময় সুশিনিটি পাওয়া যেত আমার কাছে মনে হয় অনেক কমপ্লিকেটেড বাট পাস মেডিসিন যেটা সেটা অফলাইন ভার্সন যদি পড়ে সেখান থেকে এথিক্সটা কিছুটা দেখে নিলে ভালো সেটা সাহায্য করবে কারণ कारणारिपी खराब कर परीक्षा सब गुलाटर 
সো এটা মনে রাখেন যে বাংলাদেশের বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা আমরা মেডিকেল সায়েন্স পড়ে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে ওদের প্ল্যাবন থেকে বেশি জিনিসপত্র পড়া হয় সো আপনি যদি এমবিবিএস টা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন প্ল্যাবন এক্সেপ্ট এথিক্স আপনার কাছে কঠিন কোনো পরীক্ষা মনে হবে না আর আপনি যদি এমবিবিএস টা একটু ঢিলা মেডিক শেডিক করেন সে ক্ষেত্রে আপনি প্ল্যাবনটাতে একটু সময় দিলে ভালো তবে কারেন্ট যে সিচুয়েশন আপনার প্ল্যাবন পিছনে বেশি সময় এমনেই দিতে হবে गोल ढुकले बुझे चेस्ट कर कारण কারণ আমি নিজেকে আটকে রাখতে চাই না যে আমি মেডিসিন লাইনে ক্যারিয়ার করব তারপরও আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আপনি যদি ইউকে আসেন এমআরসিপি 1 দিবেন কি দিবেন না এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করবে আপনি কতটা ডিভোটেড টুয়ার্ডস মেডিসিন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাংলাদেশ থেকে খুবই কঠিন বিকজ আপনি ইউকে এর লাইফ দেখেন নাই ইউকে তে মেডিসিন কিভাবে চলে দেখেন নাই कारण सबकिपेक्ट कर
चिंता फेज वन टाइम थार्डा जिसमें मुस्लिम दोकान गल प्लान and then lastly plateau kharch plateau kharch to onek beshi 95000 taka lage plateau dite khub shomoy to ekhon kharch 975 pounds ebong apni jokhon visa apply korben tokhon apni je kharch ta dekhaben apnar bank e je statement ta dekhaben shekhane ekhankar at least dui din theke tin din taka thakte hobe she khetre apnar visa pa probability bere jabe ebong डिपेंड कर সব মিলে আপনার আমার খত কত খরচ হইছে আমি প্রাপ্তি দিবার বেশি প্রাপ্তি দিবার বাজে আমার কত এক্সট্রা খরচ হইছে আমার 7.5 থেকে 9 লক্ষ টাকা লাগছে ওভারঅল জার্নাল স্টার্ট থেকে এন্ড পর্যন্ত আমি আশা করতেছি যারা আমার সেশন শুনতেছে সবাই একবারই প্রাপ্তি পাস করবে তারা যদি একবারই প্রাপ্তি পাস করে আপনার 6 থেকে 7 লক্ষ টাকার মধ্যে পুরোটা হয়ে যাবে এখন আপনি চিন্তা করতে পারেন জানি এত টাকা কিভাবে পাবো আপনার যদি এই চিন্তা থাকে আপনি আফটার এমবিবিএস ইন্টার্নশিপ করার পরে मैं 
এবং ল্যাব ওয়ান দিয়ে ফেলতে পারছে সো বেসিক্যালি আপনার তখন লাগবে ফুলে ইউকে আসে বা প্লাস্টিক খরচ যেটা আপনার ওই ওই কাজ করতে করতে ওই টি প্লাবন দিয়ে আপনার শেষ করতে করতে দেখা যাবে যে এখন যে ব্যাকলগ আপনার এক থেকে দুই বছর লেগে গেছে ওই টাইমে যদি আপনি খুব অল্প অর্থে বা ভালো সঞ্চয় করে চলতে পারেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চাকরি বলেন বা আপনার ঢাকার বাইরের জায়গাগুলো খ্যাপ বলেন যদি আপনার এরকম থাকে যে আপনাকে এই এই অর্থটাই উপার্জন করতে কষ্ট করতে হবে সেই স্টাইল উপার্জন করে আপনি আমি বলবো যে এখানে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন ঢুকতেবো বলতে আমরা কি তাহলে আসেন যিনি क्वेश्चन করেছেন তিনি আসেন ভাইয়া এটা তো আমাদের কাছে লাইভে এসেছে আপু হয়তো মানি আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি ব্রিটেনে আপনি রেজিস্টার্ড ডক্টর হিসেবে আসার উপায় আছে মেইনলি তিনটা মোদ্দা কথা আপনি ব্রিটেনে জেমস রেজিস্ট্রেশন ছাড়া চাকরি করতে পারবেন না তিনটার মধ্যে ফার্স্ট উপায়টা প্ল্যাব যেটা নিয়ে আমি এতক্ষণ প্রচুর গ্যাচতেছি সেকেন্ড উপায়টা হলো মেম্বারশিপ एग्जाम সেটা যে কোনো রয়্যাল কলেজে হলেই হয় যারা ডাক্তার তারা তাদের পুরো প্রগ্রেশন ডিগ্রি বলতে কিছু নাই তাদের তারা এমবিবিএস এর পরেই এমআরসিপি পরীক্ষা অ্যাপিয়ার করে এবং পাস করে এবং তারা এখানে আসে কিন্তু আমি যে পোস্টে আসছি প্ল্যাপ দিয়ে সেম পোস্টে তারা এমআরসিপি দিয়ে আসে বিকজ তার যে ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স দেখা যায় যে দুই বছরের যে ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আমারও দুই বছরের বিফোর জয়নিং ইনটু দিস জব সো আপনি কত বছরের এক্সপেরিয়েন্স সেটার উপরে একই জিনিস আপনি এদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার হবেন বাট আপনার জব ফিল্ড হবে ন্যারো আমার কাছে অপশন ছিল আমি যে কোনো জব অ্যাপ্লাই করতে পারবো আপনার জন্য মেডিসিনের বাইরের জব আপনি অ্যাপ্লাই করতে দেখা যাবে যে আপনাকে নেওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ ওরা জানে যে আপনি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ডে ওদের লাইনের মানুষ না আপনি যখন প্ল্যাব দিবেন আপনি এনডি চাকরি করতে পারবেন আপনি গাইনি চাকরি করতে পারবেন আপনি মেডিসিনের চাকরি করতে পারবেন মেডিসিনের যে কোনো ব্রাঞ্চের চাকরি করতে পারবেন আপনি সার্জিক্যাল ফিল্ডে চাকরিগুলো করতে পারবেন আপনি যে ফিল্ড চান সেই ফিল্ডে পারবেন কিন্তু আপনি যখন মেম্বারশিপ एग्जाम দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোকাসটা বা আপনার ফিল্ডটা খুব ন্যারো হয়ে যায় এই যে আপনি আপনি যখন আপনার সিভি সাবমিট করছেন যখন আপনি লিখবেন যে আপনি এমআরসিবি পাস করা তখন তাদের যে এনডি তে ডাক্তার রিক্রুট করতেছে 
সে তখন চিন্তা করব যে একই নিয়ে তো আমার লাভ নাই আলটিমেটলি সে এখানে আসতে আসতে এমনিতেই দুদিন পরে আর থাকবে না এখানে এসে হয়তো একটা চাকরি নিয়ে চলে যাবে ওরা ওদের স্টাইলে চিন্তা করে ওরা চিন্তা করে যে আমি একটা এমপ্লয়ি নিলে সেটা অ্যাট লিস্ট এক থেকে দুই বছর আমার সাথে থাকবে ওদের চিন্তাটা এরকম আপনি এমআরসিপি কমপ্লিট করে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে জয়েন করতে পারেন সিনিয়র ডাক্তার হিসেবে জয়েন করতে পারেন इवन আপনি যদি ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স মোর দ্যান 10 ইয়ার্স থাকে আফটার কমপ্লিটিং এমআরসিপি আপনি এসে কনসালটেন্ট হিসেবে চাকরি করতে পারেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি জিএমসি রেজিস্টার্ড কনসালটেন্ট হবেন না আপনি যে হাসপাতালে চাকরি করবে সেই হাসপাতাল মানে আপনার জিএমসি রেজিস্ট্রেশন থাকবে সম্পূর্ণ পুরো জিএমসি রেজিস্ট্রেশন থাকবে যেহেতু আপনি এমএসসি তে পাস করেছেন বাট আপনি লোকাল কনসালটেন্ট হিসেবে চাকরি করতে পারবেন जुनियन कर তো এখানে পুরো জিনিসটা ম্যাটার করতেছে আপনার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স কত বছর আপনার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স যত কম আপনি সেই গেটে জয়েন করবেন इवन আমার সাথে আমার কলিগ আছে সে আপনার মিডল স্টেজ জিপি হিসেবে চাকরি করছে 10 বছর সে 10 বছর সে এমআরসিবি পাস করছে যেহেতু তার মেডিসিন ফিল্ডে এক্সপেরিয়েন্স নাই জিপি তে চাকরি করছে সে আমার গেটে জয়েন করছে এখন আপনার প্রশ্নটা কি যে মানে যে প্রশ্নটা করছেন সে প্রশ্নটা উত্তর পাইছেন আপনি মেম্বারশিপ एग्जाम দিয়ে চাকরি করতে পারবেন আপনার যদি জেমস রেজিস্ট্রেশন থাকে আপনি চাকরি করতে পারবেন সবকিছু শেষ করা জেমস রেজিস্ট্রেশন থাকে চাকরি করতে পারবেন থার্ড একটা প্যাথওয়ে আছে যেটাকে বলে এমটিআই মেডিকেল ট্রেনিং ইনিশিয়েটিভ এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের বাংলাদেশি ডাক্তারদের নলেজ শূন্য কাছে আছে এই জিনিসটা হলো আপনার যদি অনলি পার্ট ওয়ান থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি রয়্যাল কলেজে ট্রেনিং হিসেবে এই দেশে দুই বছর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং ফেলো হিসেবে আসতে পারে রিসেন্টলি রয়্যাল কলেজ যেটা সিটি ওয়ান বলে বা জুনিয়র গ্রেড যেটাকে বলে সেই গ্রেডের নাম তারা বন্ধ করে দিয়েছে বাট সিনিয়র যে গ্রেড সেই গ্রেডে তারা এখনো নিচ্ছে সো আপনি সেই ভাবেও আসতে পারে সার্জারিতে নেয় না শুধু মেডিসিনেই যতটুকু জানা নেই না গাইনিতে কতটুকু নেয় আমার জানা নাই গাইনিতে দেখা যায় যে এই দেশে যত সার্জিক্যাল ফিল্ড তত কম তাদের চাকরির স্কোপ তার কারণ আইটেম পর স্পিন করব বাট আপনি এমটিআই প্রোগ্রামে এই দেশে আসছে বাংলাদেশ থেকে অনেকে আসছে অনেকে আসে নাই কারণ জানা না তাই আসে নাই আপনি এমআরসিবি পার্ট ওয়ান আর এমআরসিবি পার্ট টু করে এই দেশে আসতে পারবেন দুই বছরের কন্ট্রাক্টে দেন দুই বছর পর আইদার চাকরি এক্সটেন্ড হয় কিন্তু আপনি পার্মানেন্ট জেমস রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আসতে চান চাকরি এক্সটেন্ড হয় বা অন্য কিছু করে বা ম্যাক্সিমাম টার্গেট করে যে এই দুই বছরের মধ্যে এমআরসিবিটা কমপ্লিট করে ফেলা আচ্ছা যিনি কোশ্চেনটা করছেন তার কোশ্চেনটা আশা করি আমি অ্যানসার করতে পারছি আর যদি কিছু বাকি থাকে সেটা আপু আপনি আমাকে আবার বলেন কোনো স্পেসিফিক পয়েন্ট যদি বাকি থাকে স্যার আমি আপনার কোশ্চেন আসলে फिल उटी তো এর পরে ওরা যে একটা ধাক্কা খাইছে এবং এরা এখানে চিন্তা করে ওরা কিভাবে এনএইচএস কে ঠিক করতে পারবে কিভাবে এটা সার্ভিস কম্প্রোমাইজ না করে থাকতে পারবে 
তো এরপর থেকে ওদের রিক্রুটমেন্ট স্টপ হয় না এরপর থেকে ওরা ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে যে আমরা আইএনজি দের আসুক যেই আসুক সবাই একই লাইনে আসবে আমাদের কাছে যার কারণে একটা সময় ছিল আরলি এমটি বলে একটা জিনিস ছিল যেটাকে যেটাকে বলে তো রেসিডেন্ট লেবার মার্কেট টেস্ট যেটা মানে হলো ওই একই জিনিস যদি ইউকে গ্র্যাজুয়েট থাকে তাহলে আপনাকে আপনার এমপ্লয়ার মানে হসপিটাল নিতে পারবে না অর্থাৎ ইউকে এর যদি মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট থাকে হসপিটাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট আনতে পারবে উল্টা হলো এটা এবং পরবর্তীতে তারা আরলি এমটি ফর এনি মেডিকেল অর ডেন্টাল প্রফেশন উইথড্র করছে and then tara sokol medical and dental profession ke shortage occupation listed korche currently to health and care visa diye eta ke aro bhai jase so overall je kotha ta etar pore tader ekhane proshno hocche je apni baire theke doctor aste chen tara different path hote aste chen amader jara doctor tader sathe tader je kharap jader ka aste chen tader quality kharap tara jane na eigulo niye question hocche shobai kut bhai তো যার কারণে তারা এখন ইউনিফাইড একটা স্টাইলে চলে যেতে যাচ্ছে বলতে পারেন আমেরিকার নকল যেটা নাম হচ্ছে ইউকে এমএলএ ইউনাইটেড কিংডম মেডিকেল লাইসেন্সিং অ্যাসেসমেন্ট যেটাতে তাদের যেটা করতে যাচ্ছে যে এইটা ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েটকে যখন যেরকম দিতে হবে সেরকম আপনাকেও দিতে হবে হ্যাঁ হয়তো তাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ দিবে যে এই ফাউন্ডেশন ইয়ারের ট্রেনিং গুলাতে এই পার্সেন্টেজ ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েটদেরকে নিতেই হবে বাট अदरवाइज থাকবে না হ্যাঁ তো ইউকে এমএলএ এবং প্ল্যাব সিমিলার জিনিস থাকবে যে আপনার যদি আমেরিকান লাইসেন্সিং एग्जाम গুলো নিয়ে যদি আইডিয়া থাকে কাইন্ড অফ এরকম আপনাকে ইউকে এমএলএ পারফর্ম দিতে হবে ইকুয়াল পার্টি দিতে হবে এবং থার্ড পার্ট যেটা সেটা দেখা যাবে একটা রেসিডেন্সি ম্যাচ হ্যাঁ তো সেটা সেটা দেখা যাবে যে ওই সেখানে গিয়ে আপনার ওভারঅল স্কোরিং দিয়ে আপনি একটা ইউকে গ্র্যাজুয়েট যেহেতু সেম পরীক্ষায় দিয়েছে তার সাথে কম্পিট করবে चारेशन जाच कर একটা কথা মাথায় রাখেন প্ল্যাপ টুটা আপনার আপনি কত বড় ডাক্তার কি হুমিরে কেউ দেখবে না ওখানে মেইন দেখবে যে আপনার কমিউনিকেশন বা আপনার پیشنটের সাথে অ্যাপ্রোচ ডিলিং কি রকম আপনার ডিলিং যত সুন্দর যত ভালো আপনি এত মনে রাখবেন যে আপনার মার্ক ওখানের পার্ট কত ভালো কারণ ওরা এক্সপেক্ট করে না যে জুনিয়র ডাক্তার উল্টা ফেলবে এখানে প্রচুর डॉक्टर এখন একটা پیشنট হেডেক নিয়ে আসছে আপনি সেটা মাইগ্রেন চিন্তা করে খালি ব্যথার বড়ি দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দিবেন সে پیشنট দুই দিন পর আসছে মৃত সারা রাত একটা হেমোরেজ দিয়ে আপনি যদি এটা করেন ল্যাপটপ নি ফেল করবেন যদি আপনি এটা না করেন ল্যাপটপ নি ফেল করবেন না এবং আপনি রোগী কি বলে সেটা যদি আপনি কোনো পাত্তা না দেন যেটা আমরা বাংলাদেশে অহরহ করি ও কি বলতেছে না বলতেছে ওই পক্ষে কথা শুনা কোনো দরকার নাই এটা আমি বলছি এটাই সত্য এটাই বাস্তব কিন্তু যেটা না হতে পারে যেটা করে অনেক so uk mln a tensor kichu nai same porikha same tab one is equal to uk mln part one same tab to uk mln part two shader ro race kore hoyto interview ekta third interview nibe jeta kore residency match and everything bol eta 2024 er age ashar shombhabona khub kom ora aste aste uk mln te jabe tobe etruk shet thaken apni jodi tab one den 
আপনাকে ইউকে এম এলকে পুশ করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্লেবনের লাস্ট ক্যান্ডিডেট যে পাস করছে সে আপনার প্যাপু পাস করে ওকে পরীক্ষা নিতে থাকতে হবে এটা কাইন্ড অফ আমাদের ওই যে তিনটা পাস থেকে চারটা পাস যে হয়েছে যে আমরা পুরান পার্টি কিন্তু এখনো যারা পাস করতে পারে না প্রফ দিচ্ছে তো আপনি চেষ্টা করুন যে তার আগে আপনি প্লেবনটা দেন যদি এতটায় চান্স থাকে বাট মেজর কোনো ডিফারেন্স হবে না আর প্লাস এখন বাংলাদেশে অনেকে আছে যেটা যারা আরো চিপে রাখি চেক করে দেয় আমি যখন প্রতিষ্ঠানের আর বাংলাদেশে যারা লেটার চেক করে তারা আরো আরো সস্তায় লেটার চেক করে দেয় গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা বেসিক যে গ্রামার পড়ছি ভাই টেন্স ভুল করে না তাহলে আর কিছু হবে টেন্স ভার এই পার্টিসিপেল আগে বেসিক যে গ্রামার বললাম আপনি সরি হ্যালো শোনা যাচ্ছে তাদের কোন সমস্যা হয় কিনা বা তারা হচ্ছে ওখানে নিজে শেষ করার পরে তারা কি ধরনের জবে হচ্ছে ঢুকতে পারবে আপনার তো আপনার প্রায়োরিটি থাকবে যে মাস্টার্স এর যে দু বছর বা এক বছর জন্য আসছেন এর মধ্যে যতটুকু প্ল্যাব রুটে আপনার আগানো যায় আগায় যাবে এখন সত্যি কথা বলতে মাস্টার্সটা আপনাকে একটাই বেনিফিট দিবে আপনি যদি মেডিসিন সার্জিক্যাল বা কম্পিটিটিভ যে সব ইয়ে গুলো আছে স্পেশালিটিস গুলো আছে লাইক পিরিয়াট্রিক কম্পিটিটিভ ফান্ডিং ভালো আপনার সিভির একটা মুকুট 
ब्रिगेडियर चिंता प्लैबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबीबी
এখন বাংলাদেশ ডুয়াল সিটিজেনশিপ করা দেয় মানে ওরা अप्रूव করে সো আপনি একই সাথে ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশের সিটিজেন হিসেবে থাকতে হবে যেটা ইন্ডিয়া করে না যার কারণে ইন্ডিয়ানদের অনেকে আইদার ব্রিটেন না হয় ইউকে সরি ইন্ডিয়া এন্ড যাদের দেখা যায় ইন্ডিয়াতে অনেক সম্পত্তি আছে তার দেখা যায় যে এখানে আলটিমেটলি সিটিজেনশিপ নেয় না ও এই মিশন কেস টু রিমেইন নিয়ে থেকে যায় বাট আপনার অন্যান্য ফ্যাসিলিটিস সব থাকবে হ্যাঁ লাইক আপনি ভোটিং থেকে শুরু করে এভরিথিং আপনি ভোট দিতে পারবেন কমনওয়েলথে যারা আছে সবাই ভোট দিতে পারে আমিও ভোট দিছি সিটিজেন হোম মানে আছেন হ্যাঁ বলেন আপনি তারপর অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আসলে জানতে পেরেছি যেগুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই কোনো ধারণা ছিল না অনেক কনফিউশন সবার হয়তোবা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেছেন সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের সবার সাথে এত কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করেছেন ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে ধন্যবাদ আপনি দর্শক যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন আশা করি আমাদের এক্সিস মেডিকেল স্কুলে পরবর্তী সেশন গুলোতে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ ভাইয়া আমরা ভাইয়াকে আমরা পরবর্তীতে আবার কোন সেশনে পাব ভাইয়া আপনি অনেক ভালো থাকেন এবং সুস্থ থাকেন দোয়া করে এই করোনার সময় আপনারা সাবধানে থাকেন জি ভাইয়া দোয়া করবেন সবার জন্য আসসালামু আলাইকুম